গুড মর্নিং স্টুডেন্ট কেমন আছো আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আমরা জানি সমুদ্রের মধ্যে জীব বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি এবার যদি তোমাদের প্রশ্ন করা হয় এই সমুদ্রের মধ্যে এই জীবেরা অক্সিজেন ছাড়া কি করে বাঁচে আমাদের তো বাঁচার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তোমরা বলবে সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্রের জলের মধ্যে বায়ুর অক্সিজেন দ্রভীভূত থাকে এবং সেই অক্সিজেন নিয়েই সমুদ্রের জীবেরা বেঁচে থাকে তাহলে স্টুডেন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছ সমুদ্রের জল একটি তরল পদার্থ এবং সেখানে একটি গ্যাস অক্সিজেন দ্রভীভূত আছে এবার নেক্সট আরেকটা প্রশ্ন যদি এবার বলা হয় যে সামুদ্রিক লবণ আমরা কোথা থেকে পাই তোমরা চোখ বন্ধ করে বলে ফেলবে সমুদ্র থেকে অবশ্যই অর্থাৎ এখানে দেখো সমুদ্রের মধ্যে কঠিন যে লবণ সেটি কিন্তু দ্রভীভূত আছে অর্থাৎ সমুদ্রের জল অর্থাৎ তরলের মধ্যে তোমার কঠিন পদার্থ এনএসিএল দ্রভীভূত আছে তাহলে এখানে দুটো বিষয়ের মধ্যে যেটি সাধারণ সেটি হলো জল দ্রাবক এবং সেটির মধ্যে একটিতে আমরা গ্যাস মেশানো হয়েছে এবং অপরটিতে এনএসিএল মেশানো আছে কঠিন পদার্থ এবার যদি শারীরিকভাবে একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে যেমন আমাদের শরীরে অক্সিজেন কিভাবে কষে কষে পরিবাহিত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড কীভাবে বেরিয়ে আসে এবং তার পরিবহনের মাধ্যম কি অবশ্যই আমরা বলবো রক্ত অর্থাৎ রক্ত একটি কি তরল পদার্থ তার মধ্যে তোমার অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড দ্রহীভূত হয়ে তার মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত হয় তো এতক্ষণ ধরে যে সমস্ত উদাহরণগুলো দেখলাম সেখানে আমরা জানলাম যে দ্রবণের গুরুত্ব অপরিসীম অর্থাৎ দ্রবণ আছে বলেই আমাদের বিভিন্ন সিস্টেম রান করছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে দ্রাব্যতার গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম তাই আমাদের আজকের টপিক দ্রাব্যতা অবশ্যই তরলে দ্রাব্যতা তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা তরলে কঠিন দ্রাব্যতা তোমরা পূর্ববর্তী বিভিন্ন ক্লাসে পড়েছ তো সেই বিষয়ে আমরা আর আজকে আলোচনায় যাচ্ছি না আজকে আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়বস্তু তরলের মধ্যে কোনো গ্যাসের দ্রাব্যতা এবং সেটি কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগী বা কোথায় সেই বিষয়গুলো আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব। দেখো স্টুডেন্ট নেক্সট একটা বড় সড়ো প্রশ্ন আমরা জানি বাড়িতে তোমার সেভেন্টি পারসেন্টের মতো নাইট্রোজেন গ্যাস এবং টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্টের মতো প্রায় অক্সিজেন গ্যাস কিন্তু একটি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো আমরা যদি সমুদ্রের জলের মধ্যে এই দুটি নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের পরিমাণ দেখি তাহলে দেখব সমুদ্রের জলের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্টের তুলনায় কিন্তু অনেকটা বেশি অপরদিকে তোমার নাইট্রোজেনের বাড়িতে সেভেন্টি পারসেন্ট হলেও জলের মধ্যে কিন্তু তার যে দ্রবীভবনের মাত্রা সেটি কিন্তু অত্যন্ত কম এবার প্রশ্নটি হলো যে কেন কারণ একই বায়ুর মধ্যে তো অক্সিজেন রয়েছে নাইট্রোজেন রয়েছে সমচাপে রয়েছে কিন্তু সেটি কিন্তু বিভিন্নভাবে তোমার বিভিন্ন হারে সেটি কিন্তু দ্রবীভূত হয়েছে তাহলে এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয়গুলো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু এবং এগুলি আমরা আলোচনা করব তাহলে দেখো স্টুডেন্ট প্রথমেই যে টপিকটিকে আমরা ফোকাস করব সেটি হচ্ছে দ্রাব্যতা আমরা জানি উষ্ণতার কারণের জন্য দ্রাব্যতা কমতে পারে বা বাড়তে পারে এই কারণের জন্য দ্রাব্যতা সংজ্ঞায় প্রথমেই আমরা নির্দিষ্ট উষ্ণ শব্দটি উল্লেখ করব তাহলে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো দ্রাবকে সর্বাধিক যে পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত করলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয় ওই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে দ্রবণটি দ্রাব্যতা বলা হয় আমরা আগেই জেনেছি তরলের মধ্যে গ্যাস এবার দেখো এই তরলের মধ্যে যে গ্যাসটি দ্রবীভূত হবে এবং কি পরিমাণে দ্রবীভূত হবে সেটি কখন বাড়বে কখন কমবে সেটি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে এ বিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তো কোনো তরলের মধ্যে কোনো গ্যাসের দ্রাব্যতার মান মোটামুটিভাবে তিনটি মুখ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে নাম্বার ওয়ান তরল ও গ্যাসের প্রকৃতি নাম্বার দুই পরীক্ষাকালীন উষ্ণতা এবং নাম্বার তিন চাপের তারা প্রভাব অর্থাৎ চাপের প্রভাব প্রথমে দেখো তার মধ্যে আমরা দেখে নিচ্ছি গ্যাসের প্রকৃতি এবং দ্রাবকের প্রকৃতি 
আমরা জানি যে জলের মধ্যে নাইট্রোজেন কিন্তু কম পরিমাণে দ্রহীভূত হয় কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি মাত্রায় দ্রহীভূত হয় আবার অ্যামোনিয়াম তার থেকে অনেকটা বেশি মাত্রায় দ্রহীভূত হয় কিন্তু কেন দেখো যে সমস্ত গ্যাসকে আমরা সহজে তরলে পরিণত করতে পারি না এই সমস্ত গ্যাসগুলোর জন্য গ্যাসগুলোর সংকট উষ্ণতার মান অনেকটা কিন্তু কম অর্থাৎ এদের মধ্যে যে আন্তরানবিক আকর্ষণ বলের মান সেটি অনেকটা কম এর কারণের জন্য এই কারণের জন্য এই সমস্ত গ্যাসের অণু এবং তরল দ্রাবকের অণুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটিও কিন্তু অত্যন্ত কম এর ফলে খুব সহজে কিন্তু এই হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ইত্যাদি তোমার জলের মধ্যে দ্রহীভূত হয় না কারণ জলের কণাগুলো এদিকে খুব কম বল দ্বারা আকর্ষণ করে অন্যদিকে এর তুলনায় যাদের সংকট উষ্ণতার মান এদের তুলনায় কিছুটা বেশি যেমন কার্বন ডাই অক্সাইডের মান এদের জলের অণুর কণার মধ্যে আকর্ষণ বল অনেকটাই বেশি এবং নিজেদের নিজেদের মধ্যেও আকর্ষণ বল অনেকটা বেশি এই কারণের জন্য কিন্তু এরা অক্সিজেনের তুলনায় বেশি মাত্রায় দ্রহীভূত হয় অপরদিকে অ্যামোনিয়ার মতো যে সমস্ত গ্যাস রয়েছে যারা জলের মধ্যে অতিমাত্রায় দ্রহীভূত হয় কারণ সেটি জলের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধন উৎপন্ন করে এবং ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ করে আয়নে পরিণত হয়ে পোলার দ্রাবকে বেশি পরিমাণে দ্রহীভূত হয় অর্থাৎ এই কারণের জন্য অ্যামোনিয়া জলের মধ্যে কিন্তু বেশি পরিমাণে দ্রহীভূত হচ্ছে উপরোক্ত উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট যে অক্সিজেন নাইট্রোজেন এই সমস্ত অধ্রুবীয় যে সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ গ্যাসীয় পদার্থগুলো রয়েছে সেগুলো জলের মতো পোলারে কিন্তু সামান্য মাত্রায় দ্রাব্য কিন্তু যদি নন নন পোলার কোনো দ্রাবক আমরা ব্যবহার করি তাতে কিন্তু বেশি দ্রাব্য আবার অপরদিকে অ্যামোনিয়া সালফার ডাই অক্সাইড এইচসিএল এই সমস্ত যে গ্যাসীয় পদার্থগুলি যেগুলি মূলত জলে দ্রবীভূত হয়ে কোথাও না কোথাও হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি করে অথবা আয়ন তৈরি করে অথবা পোলার ইন নেচার তারা কিন্তু জলের মতো ধ্রুবীয় দ্রাবকে বেশি পরিমাণ দ্রাব্য কারণ এদের মধ্যে আকর্ষণ বল অনেকটা বেশি তো এর মাধ্যমে মোটামুটি আমরা জানতে পারলাম যে তরলে কি পরিমাণ গ্যাস দ্রবীভূত হবে সেটি নির্ভর করছে তার সেই গ্যাসের প্রকৃতির উপর গ্যাসটি সংকট উষ্ণতা কেমন গ্যাসটি পোলার নেচার রয়েছে কি না গ্যাসটি হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি করে কি না আবার দ্রাবকের প্রকৃতির উপর দ্রাবক পোলার না নন পোলার এরপর স্টুডেন্ট যে টপিকটি বিষয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে উষ্ণতার প্রভাব আমরা জানি যখন গ্যাস গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তখন তার কাইন্ডিক এনার্জি বেশি থাকে অর্থাৎ সেটি চারিদিকে তার মুভমেন্টটা অনেকটা বেশি থাকে এবং তার মধ্যে শক্তির পরিমাণও যথেষ্ট পরিমাণ বেশি থাকে কিন্তু সেটি যখন জলে দ্রবীভূত হয় তখন সেই গ্যাসীয় কণাটির যে কাইনেটিক এনার্জি সেটি কিন্তু কমে যায় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তার মুভমেন্টটাও কিন্তু অনেকটা কমে যায় সীমিত হয়ে পড়ে অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্টুডেন্ট একটি বিষয় যদি লক্ষ্য করো যে যখন সেটি মুক্ত অবস্থায় রয়েছে তার মধ্যে শক্তির পরিমাণ বেশি রয়েছে যখন সে দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে তখন কিন্তু তার শক্তির পরিমাণ কম আছে কিন্তু এই শক্তিটি যায় কোথায় তাহলে উত্তরে বলা যেতে পারে এটি পরিবেশে মুক্ত হয় অর্থাৎ গ্যাসীয় অবস্থা থেকে যখন একটি গ্যাসের কণা তরলের মধ্যে দ্রহীভূত হয় তখন সে কিছু পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে এবং তা তাপ শক্তি হিসেবে বিকিরণ করে এর ফলে সেখানে এনথ্যালপির মান কিন্তু ঋণাত্মক হয় অর্থাৎ গ্যাসিক অর্থাৎ গ্যাসীয় পদার্থ যখন তরলের মধ্যে দ্রহীভূত হয় তখন সেটি একটি তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া এবার স্টুডেন্ট আমরা জানি যে কোনো একটি সিস্টেমের মধ্যে থেকে যখন হিট এনার্জি বেরিয়ে যায় তখন সেটিকে আমরা ঋণাত্মক এনথ্যালপি বলি যখন কোনো সিস্টেমের মধ্যে হিট এনার্জি প্রবেশ করে তখন সেটাকে মোটামুটিভাবে আমরা পজিটিভ এনথ্যালপি বলে থাকি তো এই ক্ষেত্রে যখন গ্যাস জলের মধ্যে দ্রহীভূত হয় তখন কিছু পরিমাণ শক্তির মুক্তি ঘটে অর্থাৎ কিছু পরিমাণ তাপ শক্তি সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যায় এই কারণের জন্য ডেল এইচের মান এক্ষেত্রে কিন্তু ঋণাত্মক এক্ষেত্রে যদি ইকুয়েশনে আসি গ্যাস যোগ তরল দ্রাবক উভমুখীতির জন্য দ্রবীভূত গ্যাসের সম্পৃক্ত দ্রবণ তবে দেখতে পাব যে এর যে সম্মুখ বিক্রিয়া সেটি ঋণাত্মক অর্থাৎ বিপরীত বিক্রিয়া কী হবে তোমার ধনাত্মক অর্থাৎ 
সম্মুখ বিক্রিয়ায় তাপ উৎপাদন হয় এবং বিপরীত বিক্রিয়ায় তোমার তাপ শোষিত হয় অর্থাৎ বলা যেতে পারে যখন কোনো সম্পৃক্ত দ্রবণ থেকে গ্যাস এবং তরল পৃথক হয় গ্যাস তরল থেকে বেরিয়ে যায় তখন তাপ শোষিত হয় তো এই কারণের জন্য স্টুডেন্ট যদি আমরা কোনো তরলের এই রূপ দ্রবণের মধ্যে তাপ প্রয়োগ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই লাসাতেলিয়ার নীতি অনুসারে তাপীয় সাম্য বজায় রাখার জন্য কিছু পরিমাণ গ্যাস সেই তাপ গ্রহণ করে বায়ুতে প্রবেশ করে অর্থাৎ গ্যাস তরল পদার্থ থেকে তোমার গ্যাসে বেরিয়ে যায় যাতে করে অতিরিক্ত পরিমাণ যে পরিমাণ তাপ আমরা দ্রবণের মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছি সেই পরিমাণ তাপ গ্রহণ করেও সেটি সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে পারে এর সব থেকে ভালো বাড়িতে যদি আমরা জল গরম করি তাহলে আমরা দেখতে পাই সেখান থেকে বুদবুদ আকারে তার ভেতরকার যে গ্যাসীয় পদার্থগুলো রয়েছে সেগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে এটি উষ্ণতার প্রভাব তোমার কোনো একটি তরল দ্রাবকের মধ্যে গ্যাসীয় দ্রাব দ্রবীভূত কি পরিমাণ হবে তার ক্ষেত্রে এরপর স্টুডেন্ট এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ ছবিটির উপরে একটি পিস্টন রাখা আছে মাঝখানে গ্যাসের একটি লেয়ার এবং নিচে একটি তরলের লেয়ার এবার স্টুডেন্ট এই পিস্টনের উপর যদি একটি আমরা কোনো রকম বাটকারা চাপিয়ে দিই অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমি কি করছি চাপ বাড়াচ্ছি তো এভাবে যদি চাপটা বাড়াই আমরা জানি যে চাপ বাড়ালে পূর্বের তুলনায় পরবর্তীতে তোমার বেশি পরিমাণ গ্যাস দ্রবীভূত হবে অর্থাৎ এখনকার যে ইম্পর্টেন্ট সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে টপিক আমরা আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে কোনো একটি গ্যাস তরলের মধ্যে কি পরিমাণ দ্রবীভূত হবে তার উপর চাপের প্রভাব এই চাপের প্রভাবের ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটি স্টুডেন্ট দেখব সেটি হচ্ছে হেনরি সূত্র খুব সাধারণ একটি সূত্র দেখো সূত্রে বলা হয় যে কি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় অর্থাৎ উষ্ণতার প্রভাবটা আমরা এর আগের টপিকেই জানলাম উষ্ণতার ক্ষেত্রে তোমার কি হয় দ্রাবতা কম বেশি হয় তাহলে আমরা কি করছি উষ্ণতাকে কনস্ট্যান্ট রাখছি উষ্ণতা কনস্ট্যান্ট রেখে চাপের প্রভাবের দ্বারা কিভাবে দ্রাব্যতা কম বেশি হয় সেটি আমরা দেখার চেষ্টা করছি তাহলে এখানে উষ্ণতা নির্দিষ্ট উষ্ণতার কথাটি বলাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো তরলে কি পরিমাণ গ্যাস দ্রবীভূত হবে সেটি দ্রবণের সঙ্গে সাম্যাবস্থে থাকা উক্ত গ্যাসের চাপের সমানুপাতিক একত্রিশ স্টুডেন্ট প্রথমে যে শব্দটি আমরা ব্যাখ্যা করব সেটি হচ্ছে সাম্যাবস্থা দেখো পূর্বের একটি ছবি আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম আমরা কি করেছিলাম পিস্টনটির উপরে একটি বাটকারা চাপিয়েছিলাম এবার দেখো স্টুডেন্ট সেই পিস্টনটির উপর বাটকারা চাপানোর পরে কিছুক্ষণ ধরে কিন্তু সেই পিস্টনটি কি হবে নিচের দিকে নামতে থাকবে কিন্তু একটা সময় সেই পিস্টনটি কিন্তু আর নামবে না নির্দিষ্ট একটা পজিশনে গিয়ে থেমে যাবে অর্থাৎ চাপ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে তোমার সেক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ গ্যাসীয় কণা তোমার জলের মধ্যে প্রবেশ করছে এবং জল থেকেও কিন্তু একই সঙ্গে কিছু পরিমাণ যে গ্যাসের কণা সেটি কিন্তু বাড়িয়ে বেরিয়ে এসছে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছে অর্থাৎ এই পদ্ধতি কিন্তু একই সঙ্গে ঘটছে কিন্তু যখন আমরা চাপ বাড়াচ্ছি তখন জল থেকে যে পরিমাণ কণা বেরিয়ে আসছে তার তুলনায় জলের মধ্যে যে পরিমাণ গ্যাসীয় কণা প্রবেশ করছে তার মাত্রা কিন্তু অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে এভাবে ধীরে 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 তারা তাদের মধ্যে যে এক্সচেঞ্জ রেট সেটি একটা সময় যে কিন্তু সাম্যাবস্থায় পৌঁছাচ্ছে এবং তারপরে কিন্তু আর কোনো রকম পিস্টন নিচের দিকে নামছে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে গ্যাসীয় পদার্থের ভেতরকার গ্যাসীয় পদার্থের উপর পিস্টনের চাপ এবং পিস্টন তোমার গ্যাসীয় পদার্থের উপর চাপ এই দুটি কিন্তু কি হয়ে যাচ্ছে সমান হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য এখানে দেখো সাম্যাবস্থায় কথাটা কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো তরলের দ্রবীভূত কোনো গ্যাসের দ্রাব্যতা কি পরিমাণ গ্যাসটি দ্রবীভূত হবে সেটি দ্রবণের সঙ্গে সাম্যাবস্থায় থাকা উক্ত গ্যাসের চাপের সমানুপাতিক উল্টো দিক থেকেও বলা যেতে পারে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো গ্যাসীয় কোনো গ্যাসের বাষ্পীয় দশায় আংশিক চাপ কোনো তরল দ্রাবকে দ্রবীভূত উক্ত গ্যাসের মূল ভগ্নাংশের সমানুপাতিক দ্রাব্যতাকে আমরা মূল ভগ্নাংশের দ্বারা প্রকাশ করি ধরে নিলাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস সেটি তিন মোল জল রয়েছে পাঁচ মোল তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের যে জলের মধ্যে মূল ভগ্নাংশ সেটি থ্রি বাই 
फाइव प्लस थ्री अर्थात थ्री बट ताली हल कार्बन डाइक्साइडर मध्य कार्बन डाइक्साइडर जलर मध्य मूल भग्नांश एबार कार्बन डाइक्साइडर ये मूल भग्नांश जेटी जलर मध्य द्रवीभूत आटी कार संगे समानुपात तुम्हार चपेर संगे समानुपात तो से जी गाणितिक आकार प्रकाश करी धरे निल कार्बन डाइक्साइडर मूल भग्नांश एक्स बी एवं चाप पी तेल लिखे दीते पी प्रपोर्शनल टू एक्स बी एबार से समानुपात चिन्हटी उठिए जो इक्ुअल सैन दी तक हमें पे जा पीजिकल टू केच इन टू एक्स बी केचर मान हेनरि ध्रुवक एच मीस हेनरि एब देख स्टूडेंट जदि शुदुम्र केचटा कि रखी तेल केचर मान निर्णय क्षेत्र में पासी केच इजिकल टू पी डिवाइडेड बस बी ए ध्रुवक तात्पर्य क्यों हेनरि ध्रुवक तात्पर्य ये जानी को ध्रुवक बोलते एक के बुझा तो विभिन्न गैसर द्रव्यता निर्णय करब तक से क्षेत्र क्यों एक निर्दिष्ट मोल भग्नांश द्रवीभूत करार्जन कार क्षेत्र क्यूब चपेर प्रयोजन हे से भाव करते हैं अर्थात दूटर मध्य जेको एक टीके एक के धरते हैं तब विभिन्न जो गैसियों पदार्थ तर मध्य तुलना को बोलते पर द्रवक मध्य बसि परमाण द्रवीभूत है वोटे कम परमाण द्रवीभूत है जो दोटो परिवर्तित है तेल क्योंकि से क्षेत्र में एक्चुअल गाणितिक मान से मानट पाबना और तर मध्य तुलना करतेबा ना को भलो द्रवीभूत है को खराब द्रवीभूत है यही कारण क्यी करी ध्रुवकर माध्यम क्योंकि सब समय कम्पेयर करी जमन हमें रोधांक परिवाहितांग ठीक एक ही रकम भाव एखे हेनरि ध्रुवक अर्थात आप कर एक निर्दिष्ट परिमाण जे मूल भग्नांश एकक मूल भग्नांश से एकक मूल भग्नांश द्रवी द्रवीभवन जो किमाण चपेर प्रयोजन हेटी निर्णय करीटी केचर माध्यम प्रकाश कर स्टूडेंट देखो एखे एक निर्दिष्ट उष्णता टू नाइनटी एट के उष्णत कैकटी जे केचर मान से देवा जमन नाइट्रोजेनर केचर मान एट्टी सिक्स पॉइंट सेवेन एट ए कार्बन डाइक्साइडर केचर मान वन पॉइंट सिक्स सेवेन तो ये दुटर मध्य तुलना कर ले बोझा जाए स्टूडेंट जो नाइट्रोजे क्षेत्र देखो निर्दिष्ट मोल एकक मोल भग्नांश तुम्हार जले द्रवीभूत करार्जन चाप कनेक बे प्रयोजन हे एट्टी सिक्स पॉइंट सेवेन एट क्यों कार्बन डाइक्साइड के तुम्हार एकक भग्नांश द्रवीभूत करार्जन अत्यंत कम चाप वन पॉइंट सिक्स सेवेन किलो बारे क्यों प्रयोजन हे अर्थात एक क्षेत्र में जो देखी जे के चिजिकल टू की पी ब एक्स बी अर्थात एकक भग्नांश एकक मोल भग्नांश गैस द्रवीभवन जो जे परिमाण तुम्हार चपेर प्रयोजन है से करचर माध्यम प्रकाश करचर माध्यम मूलत कि चपट के क्योंकि प्रकाश कर एकक मूल भग्नांश द्रवीभवन जो जो परिमाण चाप तेल एक क्षेत्र में केचर जे एकक आसू कि आसें चाप एकक आस एक तुम्हार किलो बार टर यूप चपेर एकक से हेनरि ध्रुवक क्षेत्र में व्यवहार कर स्टूडेंट जदि विशेषकर एर एक लेखचित्रे देखी तेल देखते पा से जे लेखचित्रे आंशिक चाप बना मूल भग्नांश तर जे लेखचित्र से मूल बिंदुगामी एक सरलेखा अर्थात आंशिक चाप जत धीरे धीरे कमाते आमार मूल भग्नांशर परमाणु क्योंकि धीरे धीरे कि आज है तुम्हार अनेकटा कम से आंशिक चाप जिरो हो गए से क्षेत्र में द्रवीभूत जे द्रव तर मूल भग्नांश व गैसर जो मूल भग्नांश तरह परमाणु क्योंकि कि हो जा तुम्हार शून्य हो जा स्टूडेंट हेनर सूत्रे आर कि सीमाबद्धता रही है जेमन नम्बर वन चाप खूब जाते बसि ना उष्ण जाते खूब कम ना गैसटी जान अति मात्रा द्रवीभूत ना आर गैसटी जख द्रवीभूत है तक जान से रासायनिक बिक्रा ना बसे अन्नट होते गैसटी द्रवीभूत हुए संयोजित होवा वियोजित होरूपी जान ना तो जी बोली अमोनियार क्षेत्र जदि अमोनियार गैसर क्षेत्र में कि हेनरि सूत्रट प्रजोज्य है अवश्य क्योंकि अमोनिया गैसर क्षेत्र में ये प्रजोज्य है ना कारण अमोनिया की है जले प्रचुर परमाण द्रवीभूत है और से जल्द संगे अनेक समय बिक्रिया कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि प्रस्तुत कर अर्थात संयोजित वियोजित है सबशेष स्टूडेंट हमें हेनरि सूत्रे कैकटी प्रयोग देखते पाई 
দৈনন্দিন জীবনে সেটি আমরা একবার জেনে নেব যেমন ঠান্ডা পানীয়তে অতিরিক্ত চাপে তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তোমার ঠান্ডা পানীয় দ্রহীভূত করে সেটিকে আমরা সেটি কোম্পানি বিক্রি করে এবং সেটিকে আমরা কনজিউম করি নেক্সটে আমাদের দেহের মধ্যে অক্সো হিমোগ্লোবিন হিসেবে প্রবেশ করে এবং সেটি কষে কষে আমাদের অক্সিজেন পৌঁছাতে সাহায্য করে তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের গ্যাসীয় পদার্থ যখন তরলে দ্রহীভূত হয় সেই সংক্রান্ত বিষয়ক আলোচনা নমস্কার স্টুডেন্ট